Kiambu anasema principal state attorney kesi ambayo ilikuwa inaendelea leo ni kesi dhidi ya walimu wawili wa shule ya msingi Kibeta kesi hii ilianza tangia siku ya tarehe sita ya day tumekuwa tukiendelea ushahidi prosecution tulifunga ushahidi wetu uh, siku ya Alhamisi Ijumaa washitakiwa siku hiyo hiyo wakakutwa na kesi ya kujibu Ijumaa wakaanza kujitetea ambapo mshitakiwa wa kwanza uh, Respicius Patrick Mutazangila alijitetea Tumeendelea leo tena kwa upande wa utetezi kuendelea na utetezi wao ambapo mshitakiwa wa pili mwalimu Harriet Gerard Sahini naye amejitetea lakini pia upande wa utetezi walipewa nafasi ya kuita mashahidi wao ambapo miongoni mwa mashahidi waliowaita ni daktari anaitwa Otieno ambaye alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu mara ya kwanza U, uh, uchunguzi ambao kimsingi ulilalamikiwa na wananchi wa Bukoba ikapelekea uh, daktari mwingine ambaye ni mtaalamu zaidi specialist pathology pathologist wa kutoka Bugando Hospital akaletwa ambaye na yeye alishatoa ushahidi wake kwa upande wa jamhuri. Kwa hiyo ushahidi huyu daktari na yeye ametoa ushahidi wake ambao kimsingi ameeleza kile ambacho alikiona. Baada ya hapo upande wa utetezi wameamua kufunga kesi yao. Walikuwa wameonyesha kwamba wangeita mashahidi wengine lakini wameamua kwamba waishie hapo na shahidi huyo. Kwa hiyo mheshimiwa jaji sasa ameelekeza mawakili wa pande zote mbili kesho tujiandae kwa ajili ya kufanya kitu kinachoitwa final eh, submission yani tutawasilisha kuishawishi mahakama kwa kupitia maamuzi mbalimbali yaliyokwishawahi kutolewa ushahidi jinsi ulivyokuwa sheria zinasemaje ili kusudi sasa kumrahisishia mheshimiwa jaji eh, kuweza ku, ku, kuandaa maoni ya kuwa, eh, eh, ya kuwapatia eh, utara, yani eh, submission kwa assessors ili na wao waweze kutoa maoni yao na mwisho wa siku na mheshimiwa jaji naye atapata nafasi ya kuandika uamuzi. Tunatarajia tunatarajia kwamba uamuzi una utatolewa ndani ya wiki hii kwa sababu hata hivyo tumechelewa kulingana tuna kwamba kumekuwa na mlolongo mrefu wa kuhoji mashahidi kwa kuwa washitakiwa wamepata haki ya kutetewa ipasavyo walikuwa na mawakili wanne. Kwa hiyo mawakili wote wanne kumhoji shahidi mmoja inachukua wakati mwingine hata masaa mawili matatu.